हेलो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट लेसन नंबर थर्टी सिक्स गाड़गे महाराज गाड़गे बाबा वॉज अ मॉडर्न संत ही लिव्ड मेनी इयर्स अगो बट ही इज स्टील रिमेम्बर फॉर द ग्रेट वर्क ही डीड इन थाउजंड्स ऑफ प्लेसेस आता अपन सत मे सत ज्ञानेश्वर महाराज सत तुकार महाराज अभी बरेच सत ते सत को गाड़गे बाबा है मॉडर्न सत है मे आता सत ज्ञानेश्वर महाराज आते कि सत तुकार महाराज आते हैं जाऊन खूब खूब वर्ष जाए पाड़गे महाराज अपन भू शको कि मॉडर्न मजे आत्ता के अलीक सत है सतानसारख काम के लिए काय काम के लिए आप लेसन मधे बगना आहोत ही लिवड मेनी इयर्स अगो मे जाऊन खूब वर्ष जाए गाड़गे महाराजांसुद्धा तरी सुधा अपन जे चांग काम के लिए अपन रिमेबर मे आठवत वॉट डीड ही लुक लाइक सिल्वर हेयर ब्राउन आईज फेयर स्किन बिग टॉल एंड स्टाउड बॉडी ही रैप्ड अ लुंगी अराउंड द वेस्ट एंड वोर अ टॉन बट क्लीन शर्ट अ क्लॉथ शू अ डॉन वन फूट व्हाइल द ऑदर फूट वॉज मेनी टाइम्स बेयर ही ऑलवेज कैरिड अ बोल एंड अ स्टीक बिकॉज ऑफ दिस बोल और अ गाड़गे पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम गाड़गे बाबा और गाड़गे महाराज हिज रियल नेम वॉज देबूजी झिंजारजी जानोरकर आता गाड़गे महाराजां विषयी अपन दोन लाइन्स मे बगित कि शिकवण अपने आत्तापन उपयोगी है अपन आत्तापन आठवत कार्य के आठवत अपने तो नक्की कश दिस होते तो सिल्वर हेयर मजे केस कश होते पांडरे होते जे वृद्ध लोक आता कश केस पांडरे आता तीस सिल्वर हेयर आईज कश होते ब्राउन मजे तपकिरी रंगा होते फेयर स्किन मजे थे गोरे होते कशे होते बिग टॉल एंड स्टाउट मजे ते उच होते तब्यतीन पशे होते अपन तुम तो स्ट्रांग होते धड़धाकट होते काय पेहराव कराए का कपड़े घाला तो लुंगी लुंगी घाला टॉन टॉन मजे फाटले शर्ट घाला तो कसा क्लीन स्वच्छ धुतले पयामदे का क्लोथ शू मजे एकाच पायात घाला कि कापड़ बनने एकाच पयाला दुसरा पाय कसा बेयर मजे तो पयामदे का हीच ना तो क्या कराए हाथ का नेहमी एक बोल आया एक भांड अ कि आप अजू मराठी मन तो गाड़गा मैं गाड़ग हाथ लोग गाड़गे बाबा कि गाड़गे महाराज पंच खर नाव का होता देबूजी झिंजारजी जानोरकर He never stayed long in one place. He slept only on a rough blanket and used only his own arm as a pillow. He roamed from village to village, spreading his message of cleanliness, humanity, and the importance of education. He was not bothered by hunger and thirst. What he liked was bhajan, kirtan, and teaching people. Thousands of people flocked to listen to his kirtan. आता ते कुठल्याही ही ठिकाणी जेव्हा कीर्तन करायला जायचे किंवा भजन सांगायला जायचे तर ते जास्त दिवस जास्त वेळ एका जागेवर थांबत नसायचे आणि ते कसे झोपायचे म्हणजे की त्यांना अशी गादीच हवी आहे खूप सारे ब्लँकेट्स चादर्स हव्यात असं काहीही नसायचं तर रफ ब्लँकेट म्हणजे त्यांना एक साधं आपण घोंगडीसारखं म्हणू शकतो की तसंही त्यांना चालायचं आणि ते पिलो म्हणजे उशी म्हणून काय वापरायचे स्वतःचा हात वापरायचे आणि ते रोम रोम म्हणजे काय भटकणे ते जेव्हा असं गावोगावी भटकत असायचे कशासाठी स्प्रेडिंग हिज मेसेज ऑफ क्लीनलीनेस ह्युमॅनिटी अँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ एज्युकेशन म्हणजे स्वच्छतेचं महत्त्व ह्युमॅनिटी म्हणजे आपण सगळ्यांशी एकसारखं वागलं पाहिजे कोणी मोठा कोणी छोटा असा भेदभाव न करता वागलं पाहिजे आणि शिक्षणाचं महत्त्व हे मेसेजेस देण्यासाठी ते गावोगावी भटकत होते आणि हे असं भटकताना त्यांना वेळोवेळी सगळं मिळेलच का की एका ठिकाणी म्हणजे त्यांचा असा हट्ट नसायचा की मी ज्या त्या ठिकाणी मला गादी हवी आहे मला चादर हवं आहे ब्लँकेट हवं असं त्यांचं काही नसायचं आणि त्यांना बॉदर म्हणजे चिंता पण नसायची कशाची हंगर और थस म्हणजे त्यांना भूक तहान हे विसरून ते कामं करत होते आणि त्याच्यामुळं थाउजंड्स ऑफ पीपल म्हणजे खूप सारी लोकं त्यांचे कीर्तन ऐकायला फ्लॉक म्हणजे खूप संख्येनं जमा होत होते हिज कीर्तन युज टू बी व्हेरी लाईव्हली ही वुड नॉट सिम्पली गिव्ह लेक्चर्स ही वुड ऑफन पुट क्वेश्चन टू द ऑडियन्स टू कीप अप दिअर इंटरेस्ट देन ही वुड शो देम हाऊ ॲप्सर्ड दे वेअर इन दिअर वर्ड्स और ॲक्शन्स 
फॉर एक्झाम्पल ही वुड आस्क आता इथं आपल्याला एक उदाहरण सांगितलेलं आहे की लोक का जमायचे त्यांच्या कीर्तनाला किंवा बहिणाला तर ते कसं असायचं लाईवली म्हणजे ऐकतच राहावं वाटायचं आणि ते काय करायचे ते नुसतं स्वतःच एकटे बोलत नसायचे का तर तुम्ही पण बघा की खूप वेळ आपण नुसतंच ऐकत राहिलो तर आपल्याला कंटाळा येतो पण गाडगे बाबा काय करायचे की या कीर्तनातून लोकांना पण एंगेज ठेवायचे म्हणजेच काय लोकांना पण प्रश्न विचारायचे त्यांचं लग्न की नाही किंवा त्यांना पण त्याच्यात ते सामावून घेत होते म्हणजे लोकांचा इंटरेस्ट त्याच्यात वाढत होता आणि आता खाली आपल्याला एक्झाम्पल दिले की ते काय करत होते हाऊ मेनी गॉड्स आर देअर वन यू वर्शिप खंडोबा म्हसोबा विरोबा अँड वेता अँड सो ऑन यू वर्शिप मेनी मोर डोंट यू येस युअर ॲक्शन शो दॅट यू बिलीव्ह दॅट देअर आर नंबर ऑफ गॉड्स अँड येट यू सेड अ लिटल वाईल आय गो दॅट यू वर्शिप वन गॉड वेअर यू असलीप देन आणि आता हे जेव्हा असे लोकांना प्रश्न विचारायचे तर ते प्रश्न विचारल्यानंतर ते लोक जेव्हा स्वतः उत्तरं त्याची सांगायचे ते तेव्हा त्यांना कळायचं की ते हाऊ ॲपसर्ड ॲपसर्ड म्हणजे कसं की लोकांच्या कल्पना कशा खुळ्या आहेत किंवा हास्यास्पद आहेत हे लोकांना पण ते जाणवून द्यायचे मग त्यांनी उदाहरण दिले की ते विचारायचे की देव किती आहेत गॉड किती आहेत तर लोक म्हणायचे एकच आहे देव मग ते पुढं म्हणायचं की मग आपण लोक खंडोबाला म्हसोबाला ही देवांची नावं आहेत विरोबा आणि वेता आणि अजून ही देव आहेत तर त्यांना आपण पुसतो सगळे पुसता तुम्ही लोक म्हणायचे हो मग ते म्हणतात अरे पण मग अशी तुम्हाला विचारलं की देव किती असतं तुम्ही ते एक सांगितलं आणि पूजा तर तुम्ही खूप देवांची करताय मग तुम्ही काय झोपला होता का म्हणजेच काय असलीप म्हणजे काय त्यांना म्हणायचं मग तुम्ही मग अशी काय एकच असं उत्तर सांगितलं आता आपण पेज नंबर एटी टू बघूया द ऑडियन्स वुड बी टेकन बाय सरप्राईज देन दे वुड लिसन मोअर अटेंटिव्हली टू द बाबा बाबा उरसे आणि आता असे प्रश्न उत्तर असायचे की लोकांना पण करायचं हो आपण तर एकच देव म्हटलं आणि आपण खरंच खूप देवांची पूजा करतो मग ते लोक अटेंटिव्हली म्हणजे सावधपणे पुढचं कीर्तन ऐकत असायचे आता पुढचे प्रश्न बाबा विचारतात यू ऑफर थिंग्स टू गॉड इन रिटर्न फॉर हिज फेवर डोंट यू येस वी डू अँड डोंट यू से गॉड माय चाइल्ड इज इल प्लीज मेक हिम वेल आय विल ऑफर यू अ गोट येस वी डू अँड डोंट यू से दॅट इफ गॉड लेट्स गो द टू लेग चाइल्ड यू विल ऑफर हिम इन रिटर्न अ फोर लेग ॲनिमल वी डू वाय कॅन गॉड हू क्रिएटेड धिस वर्ल्ड बी सो क्रुअल कॅन ही बी सो ग्रीडी कॅन ही बी ब्राईब्ड नो Do you think stealing and eating one of the God's creatures will please him? Will he bless you for that? And now the first question is, if you have to do something like this, if you have to do something like this, then you have to do something like this. So, people say, yes, I have to do something like this. But if you have to do something like this, then you have to do something like this. 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 I will offer a goat. म्हणजे बळी देतो गोट म्हणजे काय आपण त्याला बकरी म्हणतो की बकरीचा मी बळी देईन तर लोक म्हणतात हो मग ते पुढे म्हणतात की ज्या माणसाला किंवा प्राण्यांना देवानंच बनवले तर त्यांनाच देवाला आपण ऑफर करणं देवाला देणं हे किती क्रुएल आहे म्हणजे किती क्रूरपणाचं आहे तर देव काय ग्रीडी म्हणजे लोभी आहे का लालची आहे का आणि ब्राईब म्हणजे काय एखादी गोष्ट करून घेण्यासाठी एखाद्या माणसाला काहीतरी देणं आपण त्याला मराठीत लाच देणं असं म्हणतो मग गाडगे बाबा म्हणतात की अरे देवाला आपण लाच देतोय का असं करून देवानंच तर आपल्याला सगळ्यांना बनवलंय आणि मग असं त्याच्याच क्रिएचरला म्हणजे तुमचं मूल मुलगी वाचावी म्हणून तुम्ही दुसऱ्या एखाद्या प्राण्याचा बळी देताय तर हे देवाला आवडेल का देव याला हॅप्पी होईल का आणि तो तुम्हाला त्यासाठी ब्लेस म्हणजे आशीर्वाद देईल का देन द ऑडियन्स वुड रिअलाइज हाऊ रॉंग दिअर थिंकिंग वॉज दे वुड प्रॉमिस टू बी मोअर थॉटफुल मग लोकांना हे अशा प्रश्न उत्तरातून कळायचं खरंच आपल्या चु आपल्या कल्पना किंवा आपण जे करतो ते खरंच चुकीचं आहे मग ते काय करायचे ते प्रॉमिस करायचे गाडी महाराजांना की आम्ही आता पुढे या पुढं थॉटफुल म्हणजे खूप विचार करून कृती करू आफ्टर द कीर्तन पीपल फ्लॉक टू टच गाडगे बाबाज फीट बट ही वुड नॉट अलाव एनी वन टू डू दॅट ही डिड नॉट लाईक पीपल टचिंग हिज फीट ॲज सून ॲज द कीर्तन वॉज ओव्हर ही स्पेड अवे लिव्हिंग द क्राऊड फार बिहाइंड डेव्हलप गुड क्वालिटीज दॅट्स ऑल देअर इज नो पॉईंट इन टचिंग माय फिट ही सेट आणि आता असं कीर्तन झाल्यानंतर जे बाबांच्या पाया पडायला लोक खूप फ्लॉक म्हणजे काय खूप गर्दी करायचे पण बाबांना पाया पडलेला आवडायचं नाही ते कुणालाही आपल्या पाया पडून 
देत नव्हते मग ते काय करायचे जेव्हा कीर्तन संपायचं तेव्हा ही पेडावी म्हणजे काय वेंटावी स्पीडिली ते खूप घाईघाईत निघून जायचे आणि लोकांना काय सांगायचे की तुमच्यामध्ये चांगल्या क्वालिटीज येऊ द्या तुम्ही चांगल्या क्वालिटीज स्वतःमध्ये येण्यासाठी प्रयत्न करा माझे पाय माझ्या पायांना स्पर्श करून तुम्हाला काही मिळणार नाही बाबा फॉलोड वन रूल टू द एंड ऑफ हिज लाईफ व्हेर एव्हर ही वेंट बी इथ व्हिलेज टाऊन ऑर स्मॉल सेटलमेंट ही आज फॉर स्टडी ब्रूम्स स्पेड्स अँड पॅन्स देन ही वुड स्वीप अँड क्लीन द होल एरिया सून ऑर द पीपल जॉईन हिम बट ही डिड नॉट वेट फॉर दॅट टू हॅपन ही स्टार्टेड स्वीपिंग अँड क्लीनिंग द प्लेस हिमसेल्फ अँड इफ एनी बाय स्टँडर्ड ट्राय टू बो टू बाबा वाय ही वॉज बिझी इन दिस वर्क दॅट पर्सन वुड गेट अ स्मॅक ऑफ द ब्रूम ऑन द बॅक आणि आता एक रूल किंवा एक त्यांनी नेहमी पाळलेलं आहे तर ते काय होतं की ते कुठंही जात असायचे म्हणजे एखादं छोटंसं गाव असेल शहर असेल किंवा स्मॉल सेटलमेंट म्हणजे एखादी छोटी वस्ती असेल तर कुठंही गेले तरी ते काय मागायचे तिथं गेल्यावर एक स्टडी ब्रूम म्हणजे एक चांगला झाडू स्पीड्स म्हणजे कुदळ आणि पॅन्ट्स म्हणजे आपण म्हणू शकतो की हा कस एक पसरट भांड की हा कचरा भरायला तर ते मागत असायचे आणि ते स्वतः तो एरिया तिथला क्लीन करायचे आणि मग त्यांना क्लीन करताना बघून बाकीचे पण पीपल तिथं बाकीचे लोक पण यायचे पण बाकीच्या लोकांनी यावं म्हणून गाडगे बा बाबा त्यांची वाट नाही बघत बसायचे ते त्यांचं काम सुरूच ठेवायचे आणि बाय स्टँडर्ड म्हणजे काय की नुसतं जे बघतात लोक की महाराज स्वच्छता करतात किंवा बाकीचे लोक स्वच्छता करतात पण ते स्वतःहून काय यायचे नाहीत ते काय करायचे बाबा झाडत असताना त्यांना वाटायचं की आपण बाबांचा आशीर्वाद घ्यावा म्हणून ते जेव्हा खाली वाकायचे तेव्हा बाबा काय करायचे स्मॅक म्हणजे एक फटका झाडूचा एक फटका ते त्या माणसाच्या पाठीवर मारत असायचे यू डोंट डू एनी ऑफ धिस वर्क युअर सेल्फ अँड व्हेन समबडी एल्स ट्राईज टू डू इट यू पुट युअर सेल्फ इन द वे मूव्ह अ साईड सी हाऊ नाईस अँड वेलकमिंग धिस व्हिलेज लुक्स व्हेन इट इज क्लीन आणि आता ते काय म्हणायचं आहे की तुम्ही स्वतः तर काही काम करत नाही तुम्ही तर हे स्वच्छ जागा ठेवत नाही आणि मी करतोय किंवा दुसरे करत आहे तर तुम्ही त्यांना ते करून देत नाही आणि बघा बरं आता ही प्लेस किती छान दिसते ही जागा किती छान दिसते स्वच्छ केल्यानंतर असं ते त्यांना म्हणत असायचे म्हणजे त्यांना म्हणत असायचं म्हणायचं असायचं की अरे माझे पाय माझ्या पायानं स्पर्श करून तुम्हाला असं वाटतं की तुम्हाला काहीतरी मिळेल त्याच्यापेक्षा ते म्हणत आहेत की की ही जागा स्वच्छ करा त्या जागेत राहून तुम्हाला पण कसं वाटेल प्रसन्न वाटेल लेटेस्टी पेज नंबर एटी थ्री इफ यू व्हिजिट अ होली प्लेस इन महाराष्ट्र लाईक पंढरपूर और नाशिक और देहू और आळंदी यू विल सी द वर्क गाडगे बाबा डिड इन दिस प्लेसेस ही हिमसेल्फ वर्क हार्ड आस्क फॉर हेल्प अँड बिल्ड फ्री बोर्डिंग प्लेसेस घाट्स ऑन द रिवर्स अँड वॉटर स्पाउट्स फॉर द पुअर हेल्पलेस डिसेबल्ड अँड द नीडी ही स्टार्टेड प्लेसेस दॅट ऑफर्ड फूड फ्री ऑफ कॉस्ट ही बिल्ड स्कूल्स कॉलेजेस अँड हॉस्टेल्स फॉर चिल्ड्रन He saw God in the poor and miserable people. Serving these people was his way of serving God. And here we have to say that when we are in the middle of the world, in Pandharpur, Nashi, in Dehuarandi, in the middle of the world, we have to say that 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 we have पैसे घेऊन पैसे घेऊन म्हणजे कसं की लोक स्वतःहून त्यांना पैसे देत होते की आता पण बघा काही काही श्रीमंत लोक असतात ते दान देतात आणि त्या पैशातून वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी ते वापरले जातात म्हणजे वसतिगृह असतील किंवा जे निडी पीपल आहेत गरजू लोक असतील त्यांच्यासाठी धर्मशाळा असतात तसंच गाडगेबाबांनी सुद्धा केलेलं आहे काय केलेलं आहे त्यांनी की त्यांनी मदत मागितली आहे लोकांना आणि त्या मदतीतून त्यांनी फ्री बोर्डिंग प्लेसेस म्हणजे आपण त्याला धर्मशाळा म्हणतो की जिथं गरीब लोकांची ज्यांना गरज आहे अशा निडी लोकांची व्यवस्था होते आणि नदीवरती घाट बांधलेले आहेत आणि वॉटर स्पाउट्स म्हणजे की नळ जिथं पाणी पोचतं नळानं तर अशा सार्वजनिक ठिकाणी त्यांनी नळांची पण व्यवस्था केलेली आहे आणि अजून काय केलेलं आहे त्यांनी की जे पुअर हेल्पलेस म्हणजे गरीब आणि ज्यांना मदतीची गरज आहे आणि डिसेबल्ड म्हणजे त्यांना काहीतरी शारीरिक व्याधी असतील आणि मिझरेबल म्हणजे गरीब लोक तर या सगळ्यांसाठी त्यांनी जेवणा जेवण आणि राहण्याचं हे फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे फुकट होईल असं व्यवस्था त्यांनी केलेली आहे आणि अजून काय केलेलं आहे त्यांनी त्यांनी स्कूल्स कॉलेजेस बांधलेले आहेत 
आणि हॉस्टेल्स म्हणजे वसतिगृह पण मुलांसाठी बांधलेले आहेत आणि हे सगळं काम करताना त्यांनी काय केलेलं आहे की त्यांनी देव बघितलेला आहे कुणाच्यात पुअर आणि मिझरेबल लोकांच्यात म्हणजे जे गरीब आहेत ज्यांना खरंच मदतीची गरी गरज आहे अशा दीन गरीब लोकांमध्ये त्यांनी देवाला बघितलेलं आहे आणि ते असं म्हणतात की अशा लोकांची सेवा करणं म्हणजेच देवाची सेवा करणं आहे अशा प्रकारे आपण हा लेसन बघितलेला आहे आता आपण क्वेश्चन आन्सर बघूयात क्वेश्चन ए वॉट डिड गाडगे बाबा लुक लाईक म्हणजे गाडगे बाबा कसे दिसत होते ते लिहायचं इथं बी व्हाय डिड पीपल कॉल हिम गाडगे बाबा आणि त्यांचं नाव आपल्याला माहिती आहे रिअल नेम पण त्यांना गाडगे बाबा म्हणत होते तर का म्हणत होते सी वॉट मेसेज डिड गाडगे बाबा स्प्रेड आणि गाडगे बाबांनी कोणता मेसेज दिलेला आहे सोसायटीला तो मेसेज सांगायचा आपल्याला डी व्हाय डिड गाडगे बाबा स्पीड अवे आफ्टर द कीर्तन आणि कीर्तन झाल्यानंतर गाडगे महाराज तिथून घाई घाईनं का निघून जायचे ई वेर एव्हर ही वेंट व्हॉट डिड गाडगे बाबा डू आणि जिथंही ते बाबा जायचे तिथं काय करायचे ते एफ वॉट वॉज गाडगे बाबाज वे ऑफ सर्विंग गॉड आणि गाडगे बाबांनी देवाची सेवा केलेली आहे तर कशी केलेली आहे त्यांचं म्हणणं काय होतं त्याच्यात आपण हे आत्ता लास्ट पॅराग्राफमध्ये बघितलेलं आहे ते इथं लिहायचं आहे इन दिस वे वी हॅव सीन द लेसन अँड इट्स एक्झरसाईज थँक्यू